Hello everyone, welcome to Film Fox. Ninggal karya am Film Fox jude nammal short films um aweyade ani era prarthare im parije pade gaya. Mikaccha nilavalam popular tu nalling social media gale prakshare chinte pikige magarshki gim cheida korshe short films. Abo inna nammal join chhi na the the taste inna short film inda ani era prarthare ana mukk aweyre welcome cheya. Okay. Di taste kando, walau ada mana itu ada. Ini kita orang ini beri eye opener mana. Eye opener, nama kita muncul kanan nak kari ini penting. Nasi yang nama kita kandil lah, nama dari kita. Nasi short film ni kita kanan berita ini nama kita ini tu orang cinti kaya nak pergi pergi ke mana lalu satu konsep ni ada. Tadi orang ini tu fangi ke bangi ni lalu visual lah. Ada orang kusta lah, rezeki ke mana ya, bahagian orang kita kanan cerita lah visual lah. Tadi orang ini pinne pogo guna, alah pinne pinne pogo ni satu kata kata ini lagi pogo ni pinne baru ni visual tu kita baca ni. Adik tak ke pleasing ya lah. Sebenarnya manusia ramai ada konsep ni, ni ko, ni pati ada satu short film cerita nak ke, ni asal ni engkau ni ada tu ni itu, ada ni kerjakan tu beraya. Taste boleh, alang kiri, full dua macam tu, betul berbaru short film ada kerang itu. Ayah ayah itu ni ada tu short film ada ni kita orang full dua macam tu. Enggane ini orang konsep ni juga amnu amni cuci cuci ni, nama kita ni ada tu kerjakan ni kerja ni, ni engkau ni alah full dua ni lekak ke? Nampol bola la sahaja nak kari mario. Apa awalnya ni boleh airi kelu korcuh di tiu orang mai ingat ada climax leliti kan. Adalah ni deh istimewa dia juga nak. Renda mazu nampol la kari kena bakti nanti nak purom. Bakti nanti ni endi nampol la nado la kan nado kan mario. Awalnya nampol bola re udara berasa ni agan terlalu la sekian sena ni market terlalu la kat. Ada ada terus ada. Abah, abah itu, abah itu, abah itu, enggaknya airi, enggaknya ke airi, kan malu itu tuan lah airi ya, taste le, cheya. Kamera ini, semua. Ada, ada, ada. Jadi, saya end mer share ni cara share itu. Ada, ada, ada. Jadi, ni orang tu, muda sangat. Jadi, mana orang tu, orang tu diri kan? Ada, ada, ada. Muda sangat. Jadi, yang terus saya mula pergi je pernah. Ayah saya ke film industri tu, yang terus saya mula pergi je pernah. Ini baru kali channel ni, Mansun Media ni orang. Ada, ada. Abang. Ini juga kan, naik kamera ini edit room, semua working je ini tu bandu. Walau fast edit tu kaya ringan, nikah itu orang tu desa tu orang tu, company edit juga. Pasalnya, anda nala amat tu sinema ini, nala amat tu sinema yang ana taste. Abang ini orang beri dokumen tu yang dah orang tu urus segala macam. Yang ada ni beri kamera itu, ini tu short film. Ada ada ada. Kalau itu. Alah alah alah. Mana naik kamera tu working orang tu bandu. Alah, ini negara kuar dulu. Yang kita istimewa itu tu, tuh orang kita memikirkan orang itu dokumen dia, alah punya dah, ada berapa. Ada ni short film yang kita cegah tu tidak. Dokumen tu, angin orang lah, orang kerja itu dah licik tu. Lepas tu, cegah tidak, yang tu barangnya tu, pilih cina tu di cegah. Alah, apa angin ini orang yang kita cegah ini orang pilih cina tu cegah itu, alah tu barangnya tu. Karena tu cale, yang kita channel le. Documentary, documentation, selain itu macam program sahaja kita boleh share tu lah. Short films ni ada experience ni lah. Ani mungkin ada hari tu ada satu moon short films ni yang kita ada tu dengan cerita itu tu nak lah. Kamera work lah. Ada tu macam yang kita cerita tu. Baki kamera work ni cerita itu experience ni lah tu tu untuk short film ada hari tu cerita. Alih alih tension dah. Apa ni yang kita maksimum hari tu marah nak kuar nak kan? Apa hari ni cerita alat mana cerita itu jadi show. Apa pati lah, yanggal ayat ada ini, ini dia satu tour sengkala macam itu mana dokumen tu cedok. Apa ada ini kerana amara work boleh kan nista perta bo, pina nurban di cepo pina siyallo, orang yanggal itu perapat, orang itu perapat apa? Korpelah. Wanita, wanita, anda orang mana? Terawalnya work ayat itu tony lekan, tour sengkala macam ini leter terawal risk, izin ayat itu anda, anda le tony le ini kan dah. Shooting, 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 shooting. Yang mana tu semua dia orang, saya mana yang anggal itu mana tu semua, mana tu semua tu orang yang anggal. Bina mana yang allah tu orang tu, cila sekian sekian, bangi akan beti yang allah tu. Yang ini cerita. Ibu ada lokasi lekai. Full kaya anggal orang. Kaya anggal orang, kaya anggal. Bukan kaya anggal tu lor kuulum. 
ഇത് കാര്യങ്ങളോ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാമറകൾ അതെ അതെ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ പോയത് കൊണ്ട് ക്യാമറ ടെലി ഹെലി ക്യാം കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ പോയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ വിഷുവിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായത് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്ന സ്ഥലമല്ല കുറച്ച് മാർക്കറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് ചില റിമോട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് ക്യാമറ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ജിതിനും മന്ദാസും ആണ് കാരണം നല്ലൊരു ക്യാമറ ആൾക്കാർ നല്ല ഡയറക്ടറാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ടർ താഴെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ പിടിച്ചു വേർത്ത ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിയും അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം അതിൽ പറയാനുള്ളത് അത് എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാ ഡയറക്ടറെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഈ കൃഷിക്കൊക്കെ വേണ്ടി വെള്ളം വരുന്ന പമ്പ ഇറിഗേഷന്റെ കനാൽ അത് അത് അന്ന് വെള്ളം വന്നതാണ് എന്ത് ഈ കനാൽ പണിഞ്ഞതിന്റെ അന്ന് വെള്ളം വന്നതാണ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് വന്ന ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അന്നാണ് വെള്ളം വരും ഈ പ്രളയത്തിനടുത്തുള്ള മഴയില്ലേ അതിൽ വന്നതാണ് കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന വഴി കൂടെ ആണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കാണാൻ കനാലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പിന്നെ കുറച്ച് ആർട്ട് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് കമ്പ് ചുള്ളി അതുപോലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി മഴ പെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പായലൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയി അതിനപ്പുറം ക്യാമറ ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇതിനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നെങ്കിലും വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ക്യാമറ വെക്കും അവിടെ വെക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഷോർട്സും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഷോർട്സും എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാരണം എല്ലാം പുള്ളിക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ പണിയെടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാമല്ലോ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതെ 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 കാരണം അതറിയാ നന്നായി പണിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ടു ദിവസം നിന്നാ മതി എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആരോ പറയാറുണ്ട് മൺസൂൺ മീഡിയ ഇപ്പൊ നന്നായി പോകുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ വന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ മൺസൂൺ മീഡിയ നന്നായി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിടില്ല ഇതെവരാമ്പ പൈസ ഒക്കെ കുറച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കടമൊക്കെ പറയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട്
ഓ എന്തോ പറയാനാണ് സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വില കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന നല്ല കാശിനൊന്നും അല്ല നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിനേ കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ എനിക്ക് അടുത്തതായി ചോദിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് അതായത് അവസാന ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലൈമാക്സ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനല്ല ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് ഈ ചിക്കന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ വെട്ടി പ്ലേറ്റിൽ അല്ല അത് ഒഴുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ സിഗ്നൽ കൊടുത്തത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാതെ അതെ അതെ പക്ഷെ അത് അതിങ്ങനെ ആട്ടുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വലിയൊരു ഘടകമുണ്ട് ശ്രീദേവ് കപൂർ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം അല്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഞാനിത് വെക്കുന്നതാണ് ആദ്യമേ ഞങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാനൊരു കമ്പനിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുട്ടി നിർത്തുന്നത് ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ആട്ടുന്നത് പക്ഷെ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി എന്നുള്ളത് എന്ന് തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ അത് യാദൃശികമായിട്ട് വന്നതാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് യാദൃശികമായിട്ട് വന്നെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടന്ന സാധനം കുറച്ചുകൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു സത്യം ടേസ്റ്റില് മുംതാസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയ ഷോട്ടോ സീനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നിയത് കാരണം അത് ആ കുട്ടിയുടെയൊക്കെ ചിരിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവനോടത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവനത് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഷോട്ടാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിരിയൊരു അല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഞങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങും ക്യാമറയൊക്കെ ഞാൻ കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്തും വിളിച്ചു നോക്കായിരുന്നു അല്ലേ വിളിച്ചു നോക്കായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ സെറ്റിൽ എങ്ങനെ ആണോ അപ്പോൾ തിരക്കിൽ നിന്നും തിരക്കിലേക്ക് തിരക്കിട്ട് കുതിക്കുന്ന ഹുംതാസിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്പെൻഡിംഗ് ടൈം വിത്ത് ഓക്കെ അതെ ലേക്കമ്പറിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ കാണാം ബൈ അപ്പൊ ഞാൻ അനുസരണോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയു സർ സംവിധായകൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബി കാണുന്നിടത്ത് ക്യാമറ താങ്ങുമായി വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വളരെ നല്ലപോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം പറഞ്ഞിരുന്നു അനിസർ മുംതാസിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആദ്യമായിട്ടാണ് ദി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആസ് എ ടീം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയും ഷോർട്ട് ഫിലിമും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് തോന്നിയത് ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ മാക്സിമം അതിന് ഒരു പ്ലാൻ എന്താ പറയാ നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു ഇന്ന രീതിയിൽ പോകണമെന്നില്ല മറ്റേതാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ
അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത് വേണമെന്ന് പോലുള്ള മനസ്സിലും ഉണ്ടാവും അതെ മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അല്ല അവിടെ ആ വിഷയം അനുസരിച്ച് എന്ത് വരും അപ്പം അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ചെയ്യണ്ട വേണ്ട ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കി പക്ഷെ സംഭവിച്ചില്ല അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിച്ചതാന്ന് പറയാം നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അപ്പൊ തോന്നുന്ന നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനം കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടണം അത് റിസ്ക്കാവും ഇതിലൊരു വലിയ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഈ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നവര് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ആ പൂർണ്ണമാകും ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആസ് എ വ്യൂവർ എനിക്ക് തോന്നിയത് റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണെന്ന് ആ പയ്യനാണെങ്കിലും ആ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പിന്നെ ആ ഗുണ്ടയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോഴോ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് പുറകെ നമ്മൾ പോകാറില്ല അതെനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പടം ഇത്രയും നീണ്ടത് ഒരു ആറുമാസം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു കാരണം ഒന്നുമില്ല എന്റെ ഒരു ഷർട്ടാണത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചിയുടെ പഴയ ഒരു സാരി അത് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ പെൺകുട്ടി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം തല നനയ്ക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഷാംപൂ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് നിന്ന് അവർ വരുന്നതിന് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ തല നനയ്ക്കാതെ വന്നു ഏറെക്കുറെ ഒത്തു ഒരു മുറുക്കാനും വായിലിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നാടോടി ലുക്ക് കിട്ടി പയ്യൻ മുടി വെട്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു അവന്റെ തന്നെ വീട്ടില് എന്റെ മകന്റെ ഒരു പാന്റ് വെട്ടി നിക്കറാക്കിയത് പണ്ട് നമ്മൾ ഉടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുത്തി ഉടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ചെറിയ ചരടും കഴുത്തിട്ട് ഏകദേശം ക്യാമറയിൽ ആപ്റ്റായിരുന്നു സാധാരണ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളപ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഇങ്ങനെ സജിദേവ് എന്നാളുടെ പേര് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് വിഷയം അപ്പൊ നീ ഒരു പേര് റെഡിയാക്കി തന്നെ ചിലപ്പോ അപ്പോൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇത് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു എന്തോ ഇവന് കുറച്ചുകൂടി ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാലും നമ്മള് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ടേസ്റ്റ് ഇവനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ ഇത് ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പം ഞാൻ ആ ശരി എന്നാ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനോടൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതിനിടയിൽ വിളിച്ചിട്ട് വിളിക്കും അപ്പൊ തോന്നുന്നു അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചത് സംശയം ഇത് മതിയോ അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇത് മതി ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ പറയാൻ മതി പിന്നെയും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിക്കും അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ എന്തായാലും പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയും വൈകിട്ട് വിളിക്കാം അങ്ങനെ വിളിച്ച് പിന്നെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊള്ളാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മതിയാവും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പുള്ളി എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും ോട്ടോ അതെ അത് കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ കൂടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇനി അറിയാനില്ല അതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനില്ല ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ക്യാമറയിൽ മേടിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റവും വളരെ കാരണം പൂർണ്ണമായും എന്താ പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കിട്ടിയ ഒരു വർക്കാണ് പിന്നെ 
രണ്ടു ദിവസം ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ ടൂറിസം കലാമിന്റെ കുറച്ച് അവാർഡ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇതെന്താവും എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായി നമുക്കുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് സോ എന്തായാലും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഇനിയുള്ള ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ട്സിനൊക്കെ നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇത്രയധികം നമ്മുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി സായങ്കാലത്തും നല്ല എവിടെ വരെ എത്തി അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് അത് കായങ്ങളും അല്ല ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് വരേണ്ടതെങ്കിലും എന്തായാലും ഇതിന്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനോടും നിങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയാണ് വെളുപ്പിനെയൊക്കെ എനിക്ക് വരവ് നടക്കത്തില്ല അതെ പിന്നെ ഈ മൺസൂൺ മീഡിയ കൂടി ഇത് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കാരണം ഇവര് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരോളം ഇവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ കയറി കാണണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയണം അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ